সো এটা হলো আমাদের লেকচার স্লাইডের প্রবলেম নাম্বার থ্রি তো এখানে বলা আছে যে এ প্লেন ইজ মিসিং অর্থাৎ একটা প্লেন পাওয়া যাচ্ছে না কোনো জায়গায় এখন অ্যাজিম করতে বলা হয়েছে যে ইট ইজ ইকুয়ালি লাইকলি টু হ্যাভ গন ডাউন ইন এনি থ্রি অফ দ্য পসিবল রিজন তাহলে আমাদের এখানে পুরো যে জায়গাটা আছে যেখানে প্লেনটা যেতে পারে সেটাকে তিনটা রিজনে ভাগ করা হয়েছে এবং তিনটা রিজনে প্লেনটার যাওয়ার যে প্রবাবিলিটি সেটা ইকুয়ালি লাইকলি অর্থাৎ ইকুয়ালি লাইকলি হিসেবে আমরা তাহলে বলতে পারি যে এই রিজনে যাওয়ার প্রবাবিলিটি ওয়ান থার্ড এই রিজনে যাওয়ার প্রবাবিলিটি ওয়ান থার্ড এবং এই রিজনে যাওয়ার প্রবাবিলিটি ওয়ান থার্ড অর্থাৎ এগুলো হলো আমাদের প্রায়র বিলিফ যে আমরা বিলিফ করছি যে কোনো একটা রিজনে যাওয়ার প্রবাবিলিটি কত ওয়ান থার্ড করে এখন দেখা গেল যে আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট বা একটা সার্ভে করলাম যে সার্ভের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে প্লেনটাকে খুঁজতে আমরা যে থার্ড পার্টিটাকে পাঠাবো সেটা ভুল করার যে প্রবাবিলিটি সে ভুল করার প্রবাবিলিটিটা হলো আলফা তো আলফা দ্বারা আমরা কি বুঝতে পারছি একটু ভালোভাবে বুঝি যে আমরা ধরে নিলাম যে আমাদের প্লেনটা এই জায়গাতেই আছে এই যে চার কোনা এটা হলো আমাদের প্লেন থেকে ভালো প্লেন আঁকা যাবে না তো এই প্লেনটা আমাদের কোথায় আছে এই অঞ্চলেই আছে এবং আমাদের সার্চ পার্টি এখানে আসলো এবং আসার পর দেখলো যে এখানে কোনো প্লেন নাই অর্থাৎ সার্চ পার্টি কি করলো ভুল করলো তো সেই প্রবাবিলিটিটাকে আমরা বলছি আলফা ওয়ান ঠিক আছে তার একবার একটু পরে দেখি কোয়েশ্চেনটাতে কি বলা আছে যে লেট আলফা আই অর্থাৎ ওয়ানের জন্য ওয়ান টু এর জন্য টু থ্রি এর জন্য থ্রি আলফা আই ডিনোট দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট দ্য প্লেন উইল নট বি ফাউন্ড আপন এ সার্চ ইন দ্য রিজন ওয়া আই ওয়েন দ্য প্লেন ইজ ইনফ্যাক্ট ইন দ্য রিজন তাহলে এই রিজনে প্লেনটা আছে কিন্তু তারপরও আমাদের সার্চ করার পর কি আমরা প্লেনটাকে পেলাম না সেটার প্রবাবিলিটি হলো আলফা আই ওকে সো আমরা দুইটা জিনিসকে একটু এখানে লিখে রাখি প্রথমটা হলো আমাদের কোন রিজনে আছে সেটা বোঝানোর জন্য আমরা আর নামের একটা ইভেন্ট ব্যবহার করব বা নোটিশন ব্যবহার করব যেমন আর ওয়ান মানে হলো ওয়ান রিজনে আছে টু মানে হলো দুই নাম্বার রিজনে আছে থ্রি মানে হলো তিন নাম্বার রিজনে আছে সো আর মানে হলো কোন রিজনে এবং ডি মানে হলো ডিটেক্ট করা ওকে সো ডি মানে হলো ডিটেক্ট করা এবং ডি সি বা ডি কমপ্লিমেন্ট সেটা মানে হলো ডিটেক্ট না করা তো এই যে আলফা ওয়ান আলফা ওয়ান দ্বারা আসলে কি বোঝানো হচ্ছে সেটা একটু দেখি আলফা ওয়ান মানে হলো আমরা জানি প্লেনটা এক নাম্বার রিজনে আছে তো আমাদের প্রায়র বিলিফ হলো আমরা জানি অলরেডি কোনটা আর ওয়ান রিজনে প্লেনটা আছে সেই শর্তে আমরা ডিটেক্ট করব না অর্থাৎ ডিটেক্ট না করার প্রবাবিলিটি দ্যাট ইস ডি সি প্রাইম বা ডি সি কনজুগেট সেটা কষ্ট হলো আমাদের আলফা ওয়ান এতটুকু আশা করি ক্লিয়ার ঠিক সেইভাবে আমরা বলবো যে আমরা ডিটেক্ট করলাম না ডিসি সেই শর্তে আমাদের আর টু রিজনে প্লেনটা আছে সেটা হবে আমাদের আলফা টু এবং একইভাবে আলফা থ্রিটাকেও আমরা এখানে লিখে রাখতে পারি ওকে তো আলফা থ্রি সেটা হলো ডিটেক্ট করলাম না বাট প্লেনটা আর থ্রি রিজনেই আছে সেটা হবে আমাদের আলফা থ্রি এই তিনটা জিনিস আমাদের বলা আছে এখন বের করতে হবে কি হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি দ্যাট দ্য প্লেন ইজ ইন দ্য রিজন আই given the condition that the search for plane 1 for plane in region 1 was unsuccessful তাহলে খুব মনোযোগ দিয়ে আমরা যে নোটেশনটা একটু খেয়াল করব আমাদের প্রোবাবিলিটি বের করতে হবে কিসের কোন জিনিসটা আমরা জানি given the condition that the search for plane in region 1 was unsuccessful তাহলে আমাদের region 1 এর জন্য যে ডিরেকশনটা সেটা কি ছিল unsuccessful ছিল তো আমরা বের করতে চাই এটা unsuccessful given that the plane is ইন রিজন ওয়ান ওকে আরেকবার আরেকবার কি যে আমরা খুঁজে পেলাম না সেই শর্তে প্লেনটা এক নাম্বার রিজনে থাকার প্রবাবিলিটি কত তো প্রথমটার সাথে একটু কন্ট্রাডিকশন লাগতে পারে এখানে আসলে কি বলা আছে এখানে আমরা জানি যে প্লেনটা এক নাম্বার রিজনে আছে সেটা আমরা শিওর সেই শর্তে ডিটেক্ট না করার প্রবাবিলিটি এটা কত মানে আছে তাও আমরা খুঁজে পেলাম না জিনিসটাকে আর এখানে আমরা জানি কোনটা প্লেন এক নাম্বারে আছে কি নাই সেটা কিন্তু আমরা জানি না আমরা যেটা জানি সেটা হলো ডিটেক্ট করতে পারি নেই সেই শর্তে এক নম্বর কি ছিল নাকি ছিল না সেই প্রবাবিলিটি এটা কত অর্থাৎ এখানে একটা সার্চ পার্টির এফিসিয়েন্সি বা তাদের অ্যাকুরেসিটা আমরা চেক করার চেষ্টা করছি আমরা আসলে দেখার চেষ্টা করতেছি সে যে আমাদেরকে বলল সেখানে নাই জিনিসটা এটা কি অ্যাকচুয়ালি সত্য নাকি মিথ্যা সেই জিনিসটা চেক করার ট্রাই করছি তো একদম আমরা যদি সূত্র আকারে আগাই সূত্র আকারে আগালে আমাদের এই জিনিসটা না লিখতে হবে যে আমাদের এইখানে যে প্রবাবিলিটিটা থাকে এখানে হয় তার উল্টাটা অর্থাৎ আমাদের এখানে বসাতে হবে ডিসি আর এখানে বসবে আর ওয়ান আর আমরা জানি এখানে যদি আর ওয়ান থাকে এখানে আমাদের বসে প্রবাবিলিটি অফ আর ওয়ান আর নিচে বসবে কি নিচে বসবে এই ডিসিটা তাহলে প্রবাবিলিটি অফ ডি সি এই জিনিসটা বসে আমাদের এখানে এতটুকু আমরা সূত্র থেকেই জানি যদি আমরা সরাসরি সূত্র দিয়ে অঙ্কটা করতে চাই তো এখানে কি কি জানা আছে আমার আমরা একটু খেয়াল করি প্রথমত আর ওয়ান রিজনে থাকার যে প্রায়র বিলিফ সেটাকে আমরা জান
এটাকে আমাদের জানা আছে হ্যাঁ এটা আমাদের জানা আছে সেটা হতো আমাদের আলফা ওয়ান আমরা যেটা জানি না সেটা হলো খুঁজে না পাওয়ার যে প্রবাবিলিটি সেটা কত তো সেটার জন্য আমরা জানি আমাদের কি লাগে একটা ট্রি ড্রাইগ্রাম লাগে যেটা দিয়ে আমরা খুব সহজেই জিনিসটাকে বের করে ফেলতে পারি অথবা এটার জন্য ছোট একটা ফর্মুলা আছে যেটা আমরা একটু পরে দেখে নিব তো আগে একটু ট্রি ডায়াগ্রাম দিয়ে জিনিসটাকে দেখার চেষ্টা করি আমাদের মেইন যে ঘটনাটা সেটাকে আমরা বললাম যে সেটা হলো আমাদের একটা ইভেন্ট তো সেই ইভেন্টটি কি হতে পারে আমাদের প্লেনটা যে এক নাম্বার রিজনে পড়তে পারে প্লেনটা গিয়ে দুই নাম্বার রিজনে পড়তে পারে এবং প্লেনটা গিয়ে তিন নাম্বার রিজনে পড়তে পারে এখন এই যে এক নাম্বার রিজনে পড়লো পড়ার পরে আমরা যে ডিটেক্ট করতে গেলাম সেখানে হইতে পারে সেটা ডিটেক্ট হলো হতে পারে ডিটেক্ট হলো না এখানেও হতে পারে ডিটেক্ট হলো হতে পারে ডিটেক্ট হলো না এবং এখানেও হতে পারে ডিটেক্ট হয়েছে এবং হতে পারে ডিটেক্ট হয় নাই তাহলে টোটাল ডিটেক্ট না হওয়ার প্রবাবিলিটি কয়টা পথে হতে পারে এই যে এখানে একটা পথ সেই পথে হতে পারে এখানে যে পথটা সেই পথে হতে পারে এবং এইখানে যে পথটা সেই পথে হতে পারে তাহলে এই তিনটার প্রবাবিলিটি যদি আমরা যোগ করে দিই যোগ কেন করছে কারণ তারা কিন্তু কিভাবে বলে এটাকে জয়েন্ট না অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোনো কমন পার্ট নেই সেরকম যদি হয় তখন তাদেরকে নর্মালি যোগ করে দেওয়া যায় টোটাল প্রবাবিলিটি বলি আমরা যেটাকে তো আমরা এটা বের করতে যাচ্ছি যে প্রবাবিলিটি অফ ডিসি সেটা সমান সমান খেয়াল করি সেটা মানে আমরা কি বলতে পারবো সেটা মানে হলো এক নাম্বার রিজনে আছে সেটার প্রবাবিলিটির সাথে গুণ করতে হবে এক নাম্বার রিজনে আছে সেটা আমরা জানি সেই শর্তে ডিটেক্ট না করার প্রবাবিলিটিটা কত বললাম কোন পার্টটা এই পার্টটা এই পার্টটা আমরা শিওর কোনটা যে সে এক নাম্বার রিজনে আছে তাহলে এখানে হলো আর ওয়ান এবং ডিটেক্ট করতে পারে নাই তাহলে আর ওয়ান এক নাম্বার রিজনে থাকার শর্তে ডিটেক্ট না করতে পারার প্রবাবিলিটি হলো কত এইটা আর এই আর ওয়ানটা কোনটা সে আর ওয়ানটা হলো এই জায়গার প্রবাবিলিটি সেটা হলো কি এক নাম্বার রিজনে পড়ার প্রবাবিলিটিটা কত পি আর ওয়ান ওকে তো সেটা হলো একটা পাথ সেইভাবে আমাদের আরও কয়টা পাথ থাকবে আরও দুইটা পাথ তিন দুইটা পাথ থাকবে তো সেটা হবে কত দুই নাম্বার যে রিজন সেই রিজনে পাওয়া গেল প্লেনটাকে সেই রিজনে অ্যাকচুয়ালি প্লেনটা আছে বাট আমরা ডিটেক্ট করতে পারি নাই অর্থাৎ ডিটেক্ট করতে পারি নাই কোন শর্তে আর টু রিজনে প্লেনটা আছে সেই শর্তে এরপরে প্লাস আর থ্রি ইন্টু পি অফ ডিসি গিভেন দ্যাট দ্য প্লেন ইজ ইন আর থ্রি ওকে এতটুকু এখন কথা হলো এখানে কিন্তু ঘটনা একটু বদলাবে ঘটনাটা কীভাবে বদলাবে একটু খেয়াল করি আমাদের এখানে কিন্তু একটা জিনিস বলে দিয়েছে কোন জিনিসটা বলে দিয়েছে যে দ্য প্লেন ইজ ইন দ্য রিজন ওয়ান ঠিক আছে না দ্য প্লেন ইজ ইন দ্য রিজন ওয়ান তো এখন প্লেনটা যদি রিজন ওয়ানে থাকে তাহলে আমাদের এই জিনিসটা কি অর্থাৎ এই যে পার্টটুকু আছে এই পার্টটুকু সেটা কি আর আলফা টু থাকবে হ্যাঁ প্লেনটা কিন্তু আমরা বলে দিয়েছি সেটা এক নাম্বার রিজন আছে তাহলে এটা শিওর না ড্যাম শিওর আমরা যে আর টুতে যা সে ডিটেক্ট করতে পারবে না কারণ প্লেন তো নাই ডিটেক্ট না করার প্রবলেম ওয়ান হান্ড্রেড আমরা শিওর যে সেখানে প্লেন নাই তাহলে আমাদের এই যে পার্টটুকু এই যে পার্টটুকু অর্থাৎ আর টু রিজনে থাকার শর্তে ডিটেক্ট না করার প্রবাবিলিটি সেটা কত ওয়ান হয়ে যাবে না এখন কারণ আমরা শিওর যে সেখানে ডিটেক্ট করতে পারবে না ঠিক সেইভাবে আমাদের এই যে পার্টটা সেই পার্টটাও কিন্তু ওয়ান হয়ে যাবে বাট এই পার্টটা সেটা কি ওয়ান হবে সেটা কিন্তু ওয়ান হবে না কারণ আর ওয়ান রিজনে আছে সেই শর্তেও ডিটেক্ট না করতে পারার প্রবাবিলিটি সেটা কিন্তু আমাদের কোয়েশনে গিভেন সেটাই ছিল আমাদের আলফা ওয়ান সো এখন আমরা যদি পিডিসি এটা বের করতে চাই এখানে আমাদের কি কি আসবে খেয়াল করি এটা আমরা জানতাম যেটা ওয়ান থার্ড ইন্টু এইখানে যেটা আছে সেটা হলো আমাদের আলফা ওয়ান প্লাস এখানে থাকবে আমাদের ওয়ান থার্ড ইন্টু পুরো প্রবাবিলিটি ওয়ান আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর সেখানে ডিটেক্ট করা যাবে না আর এখানে হবে ওয়ান থার্ড ইন্টু ওয়ান এতটুকু আসলো আমাদের প্রবাবিলিটি অফ নট ডিটেক্টিং দ্য প্লেন তো এই জিনিসটাকে এখন চাইলে আমরা আমাদের ফর্মুলার ভিতরে বসিয়ে দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের অ্যান্সারটা চলে আসবে খেয়াল করি আমাদের ফর্মুলার অ্যান্সারটা কি আসবে আর ওয়ান রিজনে ডিটেক্ট করার প্রবাবিলিটি ওয়ান থার্ড ইন্টু আর ওয়ান রিজনের প্লেনটা আছে সেই শর্তেও ডিটেক্ট না করতে পারার প্রবাবিলিটি সেটা হবে আমাদের আলফা ওয়ান নিচে বসবে টোটাল প্রবাবিলিটি অফ নট ডিটেক্টিং দ্য প্লেন তো সেটা আসে কত ওয়ান থার্ড ইন্টু আলফা ওয়ান প্লাস ওয়ান থার্ড ইন্টু ওয়ান প্লাস ওয়ান থার্ড ইন্টু ওয়ান সো পুরো জিনিসটাকে সলভ করলে আমাদের অ্যান্সার কিন্তু আলফা ওয়ান ডিভাইডেড বাই আলফা ওয়ান প্লাস টু আসে এবং এটাই হলো আমাদের প্রবাবিলিটি অফ দ্য প্লেন বিং ইন রিজন ওয়ান গিভেন দ্যাট যে আমরা প্লেনটাকে ডিটেক্ট করতে পারি নাই ওকে সো আমাদের থার্ড পার্টির এতটুকু ভুল হওয়ার প্রবাবিলিটি আছে লাইক এটা যদি আমাদের থার্টি পার্সেন্ট হয় অ্যান্সার হ্যাঁ এর মানে হলো আমরা যে থার্ড পার্টিটা পাঠাইলাম সেটার ভুল হওয়ার প্রবাবিলিটি থার্টি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট টাইম তারা প্লেনটা